안녕하세요 벨라라입니다 이번 신간 꽃이 있는 풍경시치아 컬러링북 같이 살펴보도록 하겠습니다 책을 넘겨보면 제 소개가 있고요 그리고 프롤로그가 있습니다 먼저 이 책의 사용 방법이 있는데요 1. 본문에서 총 30가지 다양한 풍경시치아를 그려볼 수 있도록 알차게 구성했습니다 2. 30가지의 그림은 각기 모두 3장의 스케치를 제공하고 있어 총 90장의 본문 그림을 그릴 수 있습니다 3. 수채화는 물론 색연필 채색도 가능한 고급 미술용 도화지로 만들어졌습니다. 4. 워밍업 파트에서 풍경 수채화에 도움이 되는 공기원근법과 농도 단계를 배울 수 있습니다. 5. 책의 뒤쪽에는 먹지를 만들어 다른 종의 스케치를 옮겨 그릴 수 있도록 본문의 모든 스케치를 담아 제공하고 있습니다. 6. 그림을 그릴 때 어떤 물감을 사용했는지 브랜드별로 정리해두어 한눈에 알아보기 쉽도록 하였습니다. 7. 채색 시 유의사항과 다양한 팁들을 함께 수록하여 더 쉽고 재미있는 컬러링을 할수 있도록 했습니다. 8. 본문 그림에서 사용한 색상들을 한눈에 알아볼 수 있도록 각각의 그림에 모두 컬러칩을 넣었습니다. 9. 아래 QR코드를 통해서 풍경 수채화의 기초 이론과 실기를 배울 수 있습니다. 이렇게 해서 이 책의 사용 방법을 보시면 이 책이 전체적으로 어떻게 이루어져 있는지 정리해서 확인하실 수 있어요. 자 그리고 이 밑에 부분은 수채화 초보분들을 위해서 풍경 수채화 기초 동영상 8가지 QR코드를 제가 넣었는데요. 핸드폰으로 QR코드를 스캔하셔서 바로 영상 시청 무료로 하실 수 있습니다. 오른쪽에는 자주 하는 질문 넣었는데요. 워밍업 부분을 꼭 해야 하나요? 풍경 수채하는 초보라 어디부터 색칠해야 할지 모르겠어요. 이번 책은 스케치가 3장인데 스케치 뒷장이 이미 수채화 색칠이 되어 있으면 종이가 우글거려서 힘들지 않을까요? 책 뒤쪽에 스케치만 있는 얇은 종이는 무슨 용도인가요? 꽃과 물감은 어떤 걸 사용해야 좋을까요? 꽃을 조금 더 쉽게 그리는 방법이 없을까요? 하늘 부분에 자꾸 경계가 생기는데 왜 그런 걸까요? 그림을 다 그렸는데 뭔가 답답한 느낌이에요. 이렇게 여러분들이 그림 그리시면서 궁금해 하실 법한 그리고 어려워 하실 법한 질문들을 제가 모아서 이쪽에 넣어 두었어요 자그 다음 장을 보시면 제가 사용한 총 21가지의 물감을 정리를 해 두었습니다 맨 위에는 윈저 앤 뉴튼이고요 그 다음에 홀베인, 위젤로 미션 골드, 그 다음에 시난, 시넬리에 이렇게 브랜드별로 정리를 해 두었고요 색깔 밑에를 보시면 색 이름과 그리고 넘버까지 하나하나 적어 두었습니다 자, 이제부터 워밍업인데요 여러분 풍경 수채화에서 가장 중요한 거는 저는 공기 원근법이라고 생각을 해요 그렇기 때문에 공기 원근법이 어떤 것이고 어떻게 하면 쉽게 표현할 수 있는지 이렇게 직접 채색할 수 있는 페이지 준비를 해 보았고요 그 다음에 중요한 건 수채화별값이다 보니까 물의 농도 조절에 따라서 이렇게 색깔이 점점점점 진해지거든요. 총 6개 연습을 해보실 수 있도록 준비를 해보았습니다. 자, 그 다음에는 이번 책의 본문 내용 프리뷰를 한눈에 보실 수 있도록 넣어보았어요. 그래서 전체적으로 보시고 어 나는 이 그림이 너무 예쁜데 이 그림 먼저 하고 싶어 하실 때 바로 찾아서 하실 수 있도록 이렇게 프리뷰도 넣어보았습니다. 자 이제 본문이 본문을 보시면 한글로 된 제목이 있고요 밑에 작게 외국 독자분들을 위해서 영어로 제목이 적혀 있어요 그 다음에는 그림이 있고요 그림 밑에는 어떤 식으로 색칠을 해야 더 쉽게 채색할 수 있는지에 대한 팁을 넣어 두었습니다 그 밑에는 컬러 차트를 이렇게 넣어 두었어요 자 오른쪽에 보시면 스케치가 있죠 그런데 그 다음 장을 넘겨보면 같은 스케치가 두 장이 더 있습니다 모든 본문이 이렇게 스케치가 세 장으로 이루어져 있어요 그렇기 때문에 여러분 한 권의 책을 구입하셔도 총세 권의 책을 가지고 있는 효과를 얻으실 수 있어요 있습니다. 스케치가 총 3개나 되기 때문에 색연필로 칠해 보셔도 되고 어느 정도 자신감이 붙었을 때 수채화로 칠해 보셔도 됩니다 그리고 색연필과 수채화를 혼합해서 사용하시는 방법도 좋을 것 같아요 자 이제 본문에 어떤 그림들이 있는지 쭉 살펴볼게요 풍차가 있는 마을, 빨간 등대와 노란 꽃이 있는 바다 봄을 노래하는 튤립들, 노란 빈티지 자동차가 있는 풍경 봄꽃이 만개한 기찻길, 산토리니의 풍경 해질녘 바다와 꽃이 있는 풍경 절벽 위에 핀 붉은 꽃, 장미 덤불과 가로등 계단으로 이어지는 바닷가 풍경 보라색 꽃나무가 있는 문 오래된 느낌이 드는 꽃가게의 창가 고목 사이에 핀 작은 꽃들 장미 울타리 너머의 바다 풍경 
우체통과 수국이 있는 풍경 동양풍의 꽃과 나무가 있는 풍경 해질녘의 장미덤불과 전선줄 꽃과 나무가 있는 고요한 숲 분홍장미들 벤치와 배가 있는 강가 라벤더밭이 있는 풍경 꽃화분이 있는 유럽의 풍경 돌계단 틈새에 핀 꽃, 꽃 덤불이 가득한 유럽의 풍경, 라벤더가 있는 풍경, 푸른 수국이 있는 길, 흰 꽃이 있는 일몰 풍경, 창가의 화단, 네거티브 기법의 풍경화 이렇게 총 30가지의 본문으로 이루어져 있고요. 그리고 다른 종류의 스케치를 옮겨 그리고 싶으신 분들을 위해서 얇은 종이로 이렇게 한 장에 하나의 스케치를 전부 30개 다 준비해서 넣어두었어요. 이 부분을 연필로 까맣게 색칠해서 다른 수채화 종이에 옮겨서 그리실 수 있어요. 더 자세한 방법이 알고 싶으신 분들을 위해서 제가 하는 방법 QR코드를 여기에 넣어두었어요. 핸드폰으로 촬영하신 다음에 어떻게 연필로 다른 종이에 옮길 수 있는지 QR코드를 이용해서 확인해주세요. 자 이렇게 해서 이번 신간 꽃이 있는 풍경 수채화 컬러링북 같이 살펴보았습니다. 오늘 영상은 여기까지였습니다. 행복한 그림 생활 되세요.